ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சர்னியா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எப்படி சேனலோட லோகோ க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் கஸ்டமைஸ் பண்ணி நம்ம கேப்ஷனோட எப்படி க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் லோகோ க்ரியேட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி என்னோடய ஐடியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி இல்லை என்னோடய சேனலுக்கு தகுந்த மாதிரி சில இமேஜஸ்லாம் நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அதை கம்பைன் பண்ணி ஒரு லோகோ பண்ணால் தான் அது வந்து லுக் அண்ட் ஃபீல் நல்லாயிருக்கும் நம்ம சேனலையும் இன்டிமேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ சரணியா சமையல் வந்து கிச்சன் ரிலேட்டடானது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் கிச்சன் ரிலேட்டடான ஐக்கன்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு கீ நோட் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன் மே மேக்கில் இருக்கிற அப்ளிகேஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஐக்கானை ட்ராக் பண்ணி கீ நோட்ஸ்குள்ளே போடுறேன் ஏன்னா நம்ம கீ நோட்ஸ் தான் வந்து இமேஜெலாம் கம்பைன் பண்ணி ஒரு இமேஜாக கொடுக்குறதுக்கு ஈஸியான டூல் ஸோ என்னோடய கீ நோட் வந்து டீஃபால்ட்டாக வந்து பிளாக் கலர் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறங்காட்டிக்கு என்னோடய இமேஜும் பிளாக் கலரில் இருக்கிறங்காட்டிக்கு என்னால் வந்து அதை கரெக்டாக கொடுக்க முடியல ஸோ அதனால் நான் வந்து கீ நோட்ஸை ஒயிட் கலராக மாற்றிட்டு பேக்ரவுண்டை அதுக்கப்புறம் ஒரு ரவுண்டட் சர்க்கிள் வரைஞ்சிட்டு என்னோடய நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இமேஜஸை ஒவ்வொன்றா உள்ளே கொ உள்ளே கொண்டு வரேன் ஸோ அந்த ரவுண்டுக்குள்ளே என்னோடய ஃபஸ்ட்டு அந்த செஃப்போட கேப் அதை வந்து கரெக்டாக சென்ட்ரை சென்ட்ரல் அலைனாக வச்சுட்டு அதை கொஞ்சம் ஆக் பெருசாக்குறேன் ஏன்னா நம்ம உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஏதாவது வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் தான் வந்து நம்ம உள்ளுக்குள்ளே ஈஸியாக வந்து இன்னும் ரெண்டு மூணு ஐக்கன்ஸ் வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ரவுண்டு நம்ம ஐக்கான்ஸ் எப்போதுமே சர்க்கிள் டிஃபைனில் இருந்தால் தான் இன்னும் கொஞ்சம் லுக் அண்ட் ஃபீலில் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து அந்த செஃப்போட கேப் வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே வந்து ஸ்பூன்ஸ்லாம் வைக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து இன்னும் டினோட் பண்ண என்ன பண்ணோம்னா இன்னுமே வந்து இது வந்து ஒரு கிச்சனுக்கான இல்லை ஒரு சமையலுக்கான சேனல் அப்படிங்கிறத வந்து இது டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் செஃப்போட கேப்பும் கிச்சன் டூலான ஸ்பூனு ஸ்போக்கு இதெல்லாம் வச்சு உள்ளே வச்சுட்டு ஒரு லோகோ ரெடி பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம பேக்ரவுண்டுமே வந்து ப்ளூ கலரில் இருந்தால் அது ஒரு நம்ம லோகோவை எடுத்து காட்டாதங்காட்டிக்கு நான் டார்க் பேக்ரவுண்ட் வைக்கிறேன் ஒரு ஆரஞ்சு கலர் மாதிரி பேக்ரவுண்ட் செட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த லோகோவை வைக்கும்போது அது கரெக்டாக சென்ட்ரல் லைன்லாம் இருக்கா அந்த சர்க்கிள்குள்ளே அப்படி சொல்லி வைக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம சேனலோட கேப்ஷன் வைக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம சேனலோட பேர் வந்து சரணியா சமையல் அப்படிங்கிறட்டிக்கு நான் சரணியா சமையல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று டைப் பண்ணிட்டு லோகோவில் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் வச்சுக்கலாம் வச்சு ஆக்சுவலாக அது தெரிஞ்சால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ எனக்கு வந்து இங்கே கேப் இருக்குது பட் அங்கே வச்சா ஆப்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக சரணியா சமையல் டைப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபான்ட்டு அந்த சர்க்கிள்குள்ளே எவ்வளோ பெருசாக வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ பெருசாக வைக்கிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அந்த லோகோவை பார்க்கும்போது அந்த சரணியா சமையல் ஒரு கேப்ஷன் நல்லா கிளியராக தெரியும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபான்ட்டுமே வந்து ஃபாண்ட் கலர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷாக மாற்றுறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து அந்த ஃபாண்ட்டோட சைஸும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஃபாண்ட்டோட ஸ்டைலும் மாற்றிட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோகோ டிசைன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது இது வந்து என்னோடய சேனலில் க்ளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அப்படின்னு நான் அசியூம் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதான் என்னோடய லோகோன்னு நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கீ நோட்லேருந்து அதை வந்து இமோ இமேஜாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டேன் இமோ இமேஜாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி என்னோடய டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ வந்து என்னோடய இமேஜ் வந்து கரெக்டாக சேவ் ஆகிடுச்சு பட் இப்போ கீ நோட்லேருந்து சேவ் பண்ணும்போது அது எப்படி இருக்குன்னா கரெக்டாக அந்த ரவுண்டர்டாக இருக்காது ஃபுல் இமேஜ் அப்படியே வந்திருக்கும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த ரவுண்டர்டு இமேஜை மட்டும் கட் பண்ணி அந்த ரவுண்டர்டு லோகோ மாதிரி இருக்கிற மாதிரி மாற்ற போகிறேன் ஸோ அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு மார்க்கப் சைக்கான கிளிக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ரவுண்டை செலக்ட் பண்ணி கரெக்டாக அந்த ரவுண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆப்டாக கட் பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போ வந்து அந்த ரவுண்ட் வேர்டு வந்து கரெக்டாக நான் வரைஞ்சிருக்கிற அந்த ட்ராயிங்க்கு தகுந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணணும் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் சி கொடுத்துட்டு நியூ கிளிப் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லி அதே ப்ரிவியூவில் கொடுத்திங்கன்னா நீங்கள் காப்பி பண்ண இமேஜ் தனியாக வந்து விழுந்துடும் அந்த ரவுண்டு மட்டும் ஸோ அதை வந்து நான் ஒரு
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரவுண்டு இமேஜ் மட்டும்தான் இருக்குது வெளியே இருக்கிறது எதுவுமே இல்லை இந்த இந்த லோகோவை நம்ம வந்து யூடியூப்பில் இல்லை ஃபேஸ்புக் பேஜில் ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைலில் எல்லாத்துலேயுமே அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் இதை இதே மாதிரியே விழுவோம் ஸோ பார்க்குறவங்களுக்கு உங்கள் சேனல் லோகோ கிளியராக தெரியும் ஆக்சுவலாக நான் இதை வந்து ஆன்லைனில் ஏதாவது வெப்சைட் இருக்கா ஃப்ரீயாக லோகோ கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு சஜஸ்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே பெய்டாக இருந்துச்சு அது இல்லாமல் நம்ம இமெயில் அட்ரஸ் இது மாதிரி கேட்குற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதனால தான் ஓனாக நம்மளே கிரியேட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எப்படி கிரியேட் பண்ணோம் அதை அப்படியே ஷேர் பண்ணேன் ஸோ இது வந்து உங்களோட சேனலில் லோகோ வந்து ரொம்ப டிஃபைன் பண்ணி ஈஸியாக காமிக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் சஜஷன் இல்லை ஃபீட்பேக் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ